什么上尉，您竟然要公布虾人的身份？那上尉打算如何公布？二哥，你是不是脑子有病？上尉明天早朝直接在朝堂上公布不就好了？你能不能带点脑子？要是能直接在朝堂上宣布，还叫咱们俩来干嘛？狗、哦、他娘的，别吵了！咱打算让你们俩不经意的把消息散布出去，让所有人知道，咱曾经在战乱之中遗失过一个孩子。妙瓦上尉，咱只要装作醉酒，在茶楼酒肆之中说出当年大皇子遗落的真相，到时候所有人都会立刻猜测起来。而上尉这些日子对大皇子的特殊待遇，很快就会让朝臣百姓们联想在一起。说的人多了，众人自然会慢慢相信，神医便是上尉遗落民间的孩子。当事情发酵的差不多的时候，上尉再亲口公布事实，那时候一切已经水到渠成，此事的影响便降到了最低程度。行了，那就这么干。三弟，咱这就出宫去咱应天府最大的花楼喝酒去。不过上尉，咱把这消息公布出去，大皇子的安全问题，您可是安排好了。哈哈，三弟呀，还是你思虑周全呐、啊。不过仙儿的安全问题，咱已经都安排好了，此事你们不必操心。上尉果然是上尉，什么都考虑到了，那咱这就安心去放手做这件事了。二哥，做万花楼干活去。二胡，请陛下吩咐。徐达刚才倒是提醒咱了，咱光想着如何公布仙儿的身份，居然忘记考虑仙儿的安全问题。这个风声一旦传扬出去，不论是真的还是猜测，站在彪儿身后的那些人之中，肯定会有按捺不住的。到时候仙儿身边必定危险环伺。锦衣卫现在一共一千五百人，除去那些深藏在勋贵朝臣府里的暗桩，你把能够调动的锦衣卫全部调回来，能有多少？会陛下的话，最多可调动一千人，好带着你手底下这一千人，给咱保护好仙儿。但凡有人敢出手，你就给咱往死里查。是陛下，如果打晃子殿下有粉号的孙尚，那必定是二胡已经嗝屁了。二位爷，您身份尊贵，若是看上了咱们楼里哪个不成器的丫头，派人来吩咐一声，直接给您送府上去，何必让您二位劳累呢？一边玩去，咱今天不是来玩女人的，商酒咱就不信拼不过三弟。二哥，你啥时候喝酒拼过了咱啊？哼，三弟，你别瞧不起人，看什么看，拿酒去啊！是是是，牛家这就去拿。二哥，咱现在是什么都好起来，可是有一件事情，咱是一直憋在咱心里难受啊。是啊，这可是上尉此生最大的遗憾，咱也是一直憋在心里难受的很啊。当年了，上尉，魏国公属下有事禀报。憋着，天大的事情也等咱喝这顿酒再说。魏国公，边关奏报，打打猛攻幽州城，幽州城告急。快了，快进攻。三弟，看来大皇子的身份不能在此时公布了。前方打打猛攻幽州城，无论怎样，这场战事打了的，到时候前方战事吃紧。如果这个时候大皇子的身份曝光出来，后方便会引起轩然大波，朝堂不稳，咱们大明就岌岌可危啊！二哥，依我看，不能这么说。这一次的边关急战，虽然要让大皇子身份公布的时间推迟，但未必全是坏处。如果利用的好，待大皇子身份公布之时，或许都可以直接让大皇子接任太子之位了。三弟啊，你现在的心思真是越来越弯弯绕绕了。不过这都得看上尉怎么说。以下微臣已经派了五百金一位安藏在大皇子殿下的一关周围，严密保护了起来。另外五百人要从外面回应天府，需要些时间。只是陛下还有个急事，有屁就放！你他娘的墨迹啥呢？陛下，边关奏报，幽州城告急。上尉。随即，朱元璋拿起奏折看了起来。达达纠集了三十万大军，南下进犯大明。大同府、余卫、宣统府、太原府、大宁府已经被达达攻破。幽州城头北，几十万百姓已经沦落为达达嘴下鱼肉。达达，咱都已经把他们逐出中原了，到了现在居然还是贼心不死，想装亲我中原，简直就是做梦。汤和、徐达，咱应天府现在还能凑出多少兵力来？等上尉，眼下应天府之内只能调出来的最多只有两万。蓝玉一直在东南部平叛未归，数月前安禄侯吴府平凉侯废去，征南三将军又不率领大军，东敌吴彻、吴豪、东川、芒布、磐石、关西岭诸处平军，至今僵持。日前云南各处眼见云南腹地空虚，西平侯木英刚刚率军出征，咱腹背受敌，数次派兵，如今已然无法染抽调出更多的兵力了。临时召集，一时半刻是召不过来的。上尉达达这是看准了咱兵力无以应天府中空，特地挑的这个时候发难了。哼。他以为咱大明是这么好欺负的吗？给咱打！少尉，咱满打满算都只有两万兵力，如此支援起飞是飞扑火，还是立刻发折子下去通知蓝玉、安禄侯、西平侯等人，让他们各目抽调一部分兵力出来，前往幽州城御敌吧。太慢了，他们本来就已经自顾不暇了，即便能抽出兵力来，等他们的兵力到了幽州城，幽州城恐怕早没了。二哥，咱看你是已经把腿脚歇软了吧？当年蓝玉不也是三万兵力，于洪城巨兽还不是一样抵挡了陈友谅的六十万大军，一百三十三天。
，你不敢去，咱老徐来，上尉咱请命出奔，一路急行军，立刻前往幽州城。除非咱老徐死了，否则咱绝不让幽州城破，不让鞑靼。元军再次入侵我中原，必定能等到陛下将援兵抽调齐全。前方敌人三十万，咱应天府剩下的统共也就两万，而且鞑靼体格健壮，个个勇猛，怎么抵挡得住？上尉，咱有句话，徐达，你说，大皇子他就是咱的定海神针。半个月前，大皇子在伤兵营之内整整忙了十五天，救活了七成伤兵。只要有大皇子在，又何愁军心不定？你是说让大皇子随军出征？没错，这的确是一个好办法。但上尉，您舍得吗？让他去，夏儿是咱的儿子，不会差。上尉，您真的舍得让大皇子去幽州城？国家兴亡，匹夫有责，咱就让夏儿随军出征，共守幽州城。咱也看出来了，他虽只是一个医者，但他的眼睛里有尖锐，有热血，仿佛一把被深深拧的利刃。上尉，您放心，咱一定会保护好大侄子。上尉，那此次便由咱和三弟一同带兵驰援。大皇子作为军医，随军出征。二十七年前，咱蒙看在外大天下，没保护好咱这大侄儿。这一次，咱死也要保住大皇子的安全。重八，夏儿，夏儿受了二十七年的苦了，你怎么忍心？嫂子，你放心，咱徐达就算拼了自己的性命，也会保护好咱的大侄儿。不错，嫂子，只要咱不死，就一定不会让咱大侄子遇到任何危险。重八，你想的我知道，我的虾儿命苦啊，连证明身份都要拿这一份危险来换。妹子，你放心，虾儿，咱亲自去保护。重八，你是说？为了虾儿，为了大明，咱要御驾亲征。重八，你去吧，带着虾儿去吧，我相信你一定能够守住幽州城，能带着我的虾儿回来的。妹子，等咱带着虾儿回来，虾儿的那一声娘亲，咱一定让你听到。上尉，您还是和当年一样啊，什么援军，什么鞑靼，说干就干啊。不错，不就是鞑靼吗？当年援军怎么被咱们打得屁滚尿流的？咱现在还怎么打得他们屁滚尿流？伪臣原誓死保护陛下和大皇子。上尉，那大皇子那边怎么说？二虎，你去把仙儿叫来聚江台。是陛下，走吧，咱去聚江台。是，上位。丁心任务发布，救治人数三千。卧槽啊，狗系统，你这简直就是为难本家！我上哪去找三千个有病的人啊？伟趁机一位二虎，见过慎姨。虎统领，你从哪进来的？慎姨管闷了。伟趁瞧闷，您可能没有听到，不过陛下有急事找您。伟趁不得已，只能上面进来了。虎统领，陛下找我是有什么急事吗？还是有谁生病了吗？此事伪臣无权透露，还烦请慎姨随我去面见陛下一趟，陛下自有说法。好，那就劳烦虎统领了。洪武十五年，朱元璋御驾亲征，虾人随行稳定军心。陛下，幽州城急报。混账！鞑靼蛮夷竟然下了死命令，发动南下的所有三十万大军，对幽州城开始了总攻。忘了咱当年是怎么把他们赶出山海关的了吗？外族蛮夷可恨至极。陛下，幽州城战况紧急，咱必须立刻加快速度赶往幽州城，抵达山海关，否则我大明疆土危矣。该死的蛮夷，到了幽州城，咱要突击蛮夷，所有人上船出发。刀文，召集将士们的事情安排的怎么样了？你爹和你长兄远上漠北，咱们能做的只有尽快调集兵力去支援他们。外面那些人的话不必管，放心吧，娘儿臣都已经安排下去了。陛下，三日前达达率三十万大军对幽州城发动总攻，主帅张康平亲自迎敌，坚守城墙之上，不眠不休，与达达苦战两日，最终身中数十支箭矢，刀伤，箭伤无数。一万将士挽住手臂，以血肉之躯组成人墙，守城兵力不足，百姓也自发登上城墙与达达苦战，可是守不住啊！达达破城而入，直接下令屠城。陛下，您要为我大明汉勇无畏的儿郎们报仇啊！混账啊！这简直比畜生还残忍啊！达达蛮夷竟敢如此屠戮我大明儿郎！虾人的眼眶也不禁发红，他终于明白了，学医始终救不了大明。陛下，眼下达达不清楚我们的兵力情况，所以暂时退去。但是他们很快就会摸清这边的状况，再次攻城。陛下，眼下是三万人对三十万鞑子，虽然这些亲兵都是跟着陛下从尸山血海里打出来的，但是真的能守住吗？当下只有一个办法。那神医有何办法？与其被他们守株待兔，不如我们主动出击，杀他们个措不及防，让他们短时间内不敢攻城，从而为我大军回援争取时间。陛下此前封臣为仁义侯，臣请命主动出击。神医好胆色，比起那些什么公侯伯爵，倒是神医更像一位将军。魏将愿意跟随神医一路打回去，黄土白骨，此生不悔。神医，你可是咱大明的定海神针，怎可置身一人直入漠北？有何不可？大明无数儿郎死在了这里，我也是大明的儿郎，为何不可？陛下，神医深入漠北，太危险了。若是有个好歹，醉卧沙场君莫笑。古来征战几人回，上了战场还在乎好歹吗？神医豪情壮士，上尉，咱请命随神医一起打回去，为我大明百姓报仇。好，二弟、三弟，神医就交给你们了，带着咱的亲卫兵去。上尉放心，徐达以此身证。上尉放心，汤和义决心如此。
。随即，汤和、徐达便带着朱元璋的一万多亲兵，又抽调出一万多应天府常备军，跟着下人杀了回去。中将听令，立刻原地驻扎，修复幽州城的城墙防御工事。王志，你带两千个人在幽外城以四周巡查一遍。末将领命。郭兴，你带两千人巡查幽州城，如遇鞑靼残兵，直接屠杀。末将领命。来人，笔墨伺候。娘娘，陛下此次不顾重臣劝阻，执意要御驾亲征，太荒谬了。天子怎能不坐镇朝堂？郭怎可一日无君？望娘娘立刻派人去边关，劝陛下回宫。各位爱卿，请听我一言。陛下御驾亲征，虽然是激进之举，可却也不是全无好处。幽州城是我中原与鞑靼之间最后一道屏障，不可有失。眼下便是危急存亡之秋，陛下亲征可以安定军心，激励我大明将士守住国门。若是现在让陛下撤回应天府，反而乱了军心，让有机回城。届时一旦山海关破，长驱直入，我大明江山便又要被鞑靼铁蹄所践踏了。皇后娘娘，您这属于妇人之见了。微臣知道，娘娘是心系陛下，以陛下的意志侍从。但是眼下陛下任性而为，娘娘应深明大义，劝陛下回宫才是啊。是啊，娘娘，请您发书召陛下回来吧。天子亲征，妇人坐朝堂，荒唐，简直是荒唐。娘娘，陛下来信了，快呈上来。娘娘，陛下信中写了什么？朕御驾亲征，虽未与众爱卿当朝商议，但边关战事吃紧，已无时间。朕至幽州城，幽州城已然城破，守城主帅身死，一万大明二郎生生以血肉筑成城墙，剑弩加身，血肉模糊，才堪堪挡住达达一日。边关战事已到如此惨烈地步，达达大军连日攻城，阿开城师被达阳大军屠数一空，尸横遍野，满目疮痍。百姓们无论男女老少，身上或是插满箭矢，或是遍布刀伤血痕，无一幸。然在此危急存亡之秋，神医朱虾仁只身深入漠北，为我大明百姓打破守城僵局，为援军的驰援争取时间。医者尚可如此，天子守国门，君王死社稷，有何不可？都听见了吗？朱虾仁一介医者都懂得大明不可辱，蛮夷不可纵的道理，尚有古来征战几人回的悍勇。陛下呢？天子守国门，君王死社稷，宁愿身先士卒，也要亲自赶赴边关。可你们呢？只会在大殿上欺负我这一个妇道人家。在边关的人是谁？那是我的丈夫，我能不挂心吗？你们谁想过随陛下御驾亲征？谁想过尽快调配兵力赶赴边关？没有，都没有。好啊，一个个都是陛下的好臣子。马皇后一。脏话下来，以宋莲为首的文官皆是面露愧疚之色。臣之罪，请娘娘息怒。陛下之心，你们既然已经了解到了，那么从今往后，我希望你们再也不要说什么让本宫劝陛下回朝的话。陛下，神医，无数大明将士儿郎在外征战，我们当齐心协力顾好后方，是非功过，等到陛下他们回来之后，你们爱怎么说怎么说。是，谨遵娘娘教诲。鞑靼大军现在不可能才打下幽州城就回去，他们肯定会去劫掠周边的城池。晋国公，请你带领一万骑兵直上漠北，务必在今晚日落之前抵达大宁城左侧。是，咱这就带看人去埋伏下来。吕将军扎进去后，你带一千人直接点火焚烧粮草。微臣遵命。剩下的将士们，随我杀进大宁城，生擒托古斯铁木儿。大大汉，大事不好了！大明将士朝大宁城杀来了，我大军倾巢出动进攻幽州城，大宁城守兵不足，根本挡不住，城门已破。大明人不讲武德，竟然深夜搞偷袭！来人，把他绑了，另外传令下去，派出急使，将此消息立刻快马传报给陛下。陛下，鞑靼二十里大军重新集结，不知是不是摸清楚了幽州城的情况，再次兵临城下。看样子，神医、魏国公、信国公等人应该是已经失败了。陛下，退吧，退回关中吧。陛下，神医派人来信，说大宁城已破，而且还生擒了托古斯铁木儿，正在往回赶呢。微臣虾人参见陛下。哈哈，神医不必多礼，这几日辛苦神医了。我等大明将士共两万两千七百五十三名铁血儿郎，领命深入漠北，竟不辱使命，生擒托古斯铁木儿。如今七千一百二十一名儿郎从尸山血海之中杀出，班师回城。先生此战惨胜，斩首几何？陛下，大明儿郎随我一同攻入大宁城，生擒托古斯铁木儿。自漠北返回幽州城的途中，偶遇鞑靼铁骑，经过一日血战，此战惨胜，斩首五万。斩首五万，简直恐怖如斯啊！先生为大明而死战的儿郎们，辛苦了。我等身为大明儿郎，自当马革裹尸，自战沙场。好样的，生时酣战，死后马革裹尸，你们都是大明的好郎。
陛下，我大明两万两千七百五十三名儿郎们及其大宁城，皆幽州城围困，战斩蛮夷。然而战死者阴魂未停。陛下，这是战死将士们的花明军公册，请陛下阅览。朱元璋接过花明册，仔细看了起来。何臣攻破大字城时，无畏战斗，斩首四级；后身中乱箭，英勇就义。许清破大宁城时，斩首二级；后于大漠死战，打打惊奇，斩首六级。身中六刀，却依旧死战不休，最终殉国。许孙于大。大漠死战，斩首五级，被鞑靼蛮夷分尸而亡。不愧是我大明的儿郎，个个都是好样的。黄埔白骨，死生不悔。陛下，我大明儿郎作战英勇，奋勇杀敌。马革裹尸，攻破大宁城的时候，幽州城吕伟等五十六残将，为了我等能够擒住托古斯铁木儿，毅然决然反手关上了城门，阻住大宁城内追出来的鞑靼蛮夷，以他们的血肉白骨，硬生生扑出来了一条路啊！醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回？将士们为了守护大明江山百姓，早将生死。置之度外，只有一句：此生不悔。两万两千七百五十三名铁血儿郎破大自城，死战大漠，穷苦功高。所有儿郎们，死者战功翻倍，生者原地生一级。不知神医可否满意？陈虾人，第两万两千七百五十三名大明儿郎，多谢陛下。陛下，微臣还有个不情之请。神医劳苦功高，有话直说便是。请陛下送战死将士回到应天府，回归故土。好，将士们为了守护幽州城，守护山海关，自该荣归故里，不可埋骨他乡。稍后，咱便拨派人手送战死儿郎们回应天府。陛下，眼下虽然托古斯铁木儿被生擒，但打打铁骑还有几十万之多。若是现在把遗骨送回去，必定要。分派兵力出去，咱们的兵力本来就捉襟见肘，请陛下为大局着想。陛下，即便抽调出一些兵力送战死儿郎归乡，我也有办法大胜鞑靼蛮夷。大圣达达，你说的轻巧。幽州城的兵力总共也就二十万，而达达之前围困的就有三十万兵力，大明城来源的还有十万兵力。不久之后，幽州城这边便会迎来至少四十万达达蛮夷的群起而攻。请问先生，你要如何大胜？陛下，臣要用托古斯铁木儿的头颅祭旗，一来可以振奋我军士气，二来可以激起达达的怒火，让他们倾巢而出，再次进攻幽州城。我军只需要用猛火油火攻，达达便将葬身火海。呵呵，猛火油，我还以为是什么奇谋妙计。若是猛火油能够让我二十万大军大胜四十多万鞑靼蛮夷，鞑靼早没了。既然如此，神医可有把握立下军令状？好，我愿立下军令状。此次若是兵败幽州城，你自可来取我头颅。不过我要是大胜了四十万鞑靼蛮夷，唐将军可有什么说法？当然，我朱家人生来为大明儿郎，为山河百姓，驱除鞑靼蛮夷属分内之事。唐将军若是不敢与我对赌，我也不会说你什么。如果你大胜蛮夷，我把我的脑袋送你。神医，这。二十万兵力就是咱目前能抽调的极限了，四十万达达满矣，太强人所难了。咱看啊，此事还是做爸爸。咱大明二郎们可从来不怂，不必要立军令状来壮士气。不必，既然军令状已下，大丈夫一言既出，驷马难追。军令状立下了就立下了吧，不管仙儿能不能完成，咱老朱还是一国之君，还保不住我的宝贝儿子吗？既然如此，那就先这么着吧。那便请陛下送战死儿郎们归乡吧。唐和，你立刻安排下去，送我大明儿郎归乡。是，上尉。陛下，请看此物。神医，这是什么玩意？陛下，这是微臣所言的猛火油。按照此配方调配的猛火油，其威力起码是普通猛火油的十几倍。提炼的方法都在这上面了。什么？居然还有这种猛火油？既然如此，那此事就交给徐达来办吧。是，上尉。神医辛苦劳累，为我大明立下如此功勋，此件事了，先生别安心休息吧。多谢陛下，上尉，神医神机妙算，我和三弟半路截杀了达达四十五万大军。哈哈，将士们屠杀四十五万达达蛮夷辛苦了，原地整军，三日后班师回朝。娘娘，太子殿下，微臣奉陛下叩谕，回来保西幽州城大街。二虎，我的仙儿怎么样了？回娘娘，神医带住两万大明郎，深入漠北，托大宁城，生擒托古斯铁木。在回幽州城的路上，神医一等人遭遇五万大大蛮夷围攻，神医浴血奋战，真战五万蛮夷，英勇无匹。什么？两万人马遭遇五万大大蛮夷？那我的仙儿怎么样了？娘娘不必担忧，神医带领两万大明浪奋勇杀敌，镇斩五万无伤而归。这么说，幽州城算是守住了。娘娘，太子殿下，这是战报，陛下还有别的事交代。二虎就先行告退了。刀儿，快给娘亲念念，你爹的战报里都说了些什么？娘，皇兄不仅孤身直入漠北，镇斩五万，解了幽州城的围困之危，就连四十五万鞑靼蛮夷之死，也是他一手筹谋出来的。信中还说，皇兄发明了一种提纯猛火油的方法，经过皇兄的方法提纯过后，猛火油变得极易燃烧，而且水波不灭，下雨不息。皇兄利用这种猛火油，在幽州城布下，重重埋伏围困，将倾巢而出的四十五万鞑靼蛮夷全部灭杀，一个不留。真的？这怎么可能？娘。
是真的，这是我爹的亲笔书信，不可能有假。皇兄真是太厉害了，看来皇兄此次出征漠北，已然在军中建立了极高的威信。待他和我爹回朝，咱们便可以将皇兄的身份公布。有了这样辉煌的战绩，皇兄接任太子之位，也就没什么人可以有任何意义了。娘只希望你们两兄弟都平平安安的。至于什么太子、皇位，等你爹他们回应天府以后再说吧。信中可有说他们何时回朝？既然达达已然尽灭，漠北已被大明铁骑踏平，想必回朝之日不远了吧。信中说，他们三日后便启程班师回朝，想必此刻差不多要出发了。娘，你不必心急，再过几日，你便可以看到皇兄安然无恙地站在你面前了。